السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة سنهم الله سهودر النار سهودر يغلق ستة بشواس يغلق ഈ ലോകത്ത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം മുസ്ലിമായ നിലക്ക് ജീവിച്ച് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിമായിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാൻ സാധിക്കണം എന്നതാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ആ സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ മുനാഫിത്തുകളായ ആളുകൾ അവരുടെ അന്ത്യം വളരെയേറെ ശോചനീയമായിരിക്കുമെന്നും അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർത്തത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിലെ അപാകതകളാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ രംഗത്തുള്ള വീഴ്ചകളാണെന്നും കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ അന്ത്യം മോശമാകാതിരിക്കണം ശുഭകരമായ ഒരു അന്ത്യമുണ്ടാകണം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം നരകത്തിയിലെത്തിപ്പെടാൻ അവസരം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എല്ലാവരും ഒരാളുടെ മരണത്തിൻ്റെ നേരത്ത് അവൻ്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ചുറ്റുഭാഗത്തും കൂടി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ്റെ ഉറ്റവരും ഉടയവരുമൊക്കെ അവൻ്റെ മരണം കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ നേരത്ത് വളരെയേറെ സന്താപത്തിലും വിഷമത്തിലും കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമൊക്കെ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആനന്ദത്തോടുകൂടി മരിക്കാൻ സത്യവിശ്വാസിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും ജനിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചു എന്ന വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കാറുണ്ട് ആനന്ദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കരയുകയും പരിസരത്തുള്ളവർ ചിരിക്കുകയും ആനന്ദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന നേരമാണ് ജനനം അതേ അവസരത്തിൽ മരണം നേരെ മറിച്ചായിരിക്കണം ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവർ കരയുകയും ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് വിഷമം അനുഭവിക്കുകയും ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവർ സന്താപത്തിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന മരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ അവന് ചിരിക്കാനാവണം അവൻ്റെ മനസ്സിൽ സമാധാനമുണ്ടാകണം അവൻ്റെ മനസ്സിന് ശാന്തിയുണ്ടാകണം 
അവന്റെ മനസ്സിന് ഏറെ സന്തോഷകരമായ രംഗങ്ങൾ കാണാൻ അവസരമുണ്ടാകണം അതിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യഥാർത്ഥമായി നിലക്കുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ സാധ്യമല്ല ഒരു കവി ഈ കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന നിലക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ മനുഷ്യ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചപ്പോ നിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ ആ നിലക്ക് വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു നീ കരയുകയുമായിരുന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നീ ജനിച്ചത് നിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കൂടി നിൽക്കുന്നവരൊക്കെയും സന്തോഷം കൊണ്ട് ചിരിച്ചവരും അതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദത്തിലേർപ്പെട്ടവരുമാണ് അതേ മനുഷ്യ നീ നിന്റെ അവസാനത്തെ പറ്റി നീ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നീ നിന്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നന്നായി പണിയെടുത്തോ നീ നിന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ നന്നാക്കി നിലനിർത്തിക്കോ നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ സുദൃഢമാക്കിക്കോ നിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നീ മരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കമായിട്ട് മരണത്തിന്റെ മുമ്പേ നീ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള പ്രത്യേകമായ നിലക്കുള്ള ത്യാഗം നീ അനുഭവിച്ചോളൂ കാരണം നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ത്യാഗം അനുഭവിക്കേണ്ടത് അന്തകൂന ഇതാപക്കവോ നിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും കൂടി നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ നിന്റെ വേർപാടിന്റെ ദുഃഖം കൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടുകയും കരയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആനന്ദത്തോടു കൂടി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാൻ അതിനു വേണ്ടി നീ നന്നായി അധ്വാനിച്ചോ അതിനു വേണ്ടി നീ നന്നായി പണിയെടുത്തോ ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മരണം നന്നാകണം എന്ന ബോധമാണ് ഏതവസരത്തിലും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ നിലക്ക് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൃഢീകരണത്തിന് വേണ്ടി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒട്ടേറെ ദിക്കറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നും പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടവർ തന്നെയും പലപ്പോഴും പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ മെനക്കെട്ടിട്ടില്ലാത്ത സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗുഫാർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാപ്രാർത്ഥന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതെന്താണ് ഞാനത് സുദീർഘമായി വിശദീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കാരണം പല സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ ഈ വേദിയിൽ വെച്ചും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ കേൾപ്പിച്ചതാണത് ഇസ്തിഗുഫാറിന്റെ നേതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവെ പൊറത്തു തരണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗുഫാറിനെ ചോദിക്കുന്ന മഹഫിറത്തിനെ തേടുന്ന ദുയുടെ ഏറ്റവും നേതാവായ ദുയാണ് സയ്യിദുൽ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ള ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുമാനി എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നവസാനിക്കുന്ന അല്പം സുദീർഘമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വരികളാണ് ആ പ്രാർത്ഥനക്കുള്ളത് പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ദുയങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് അവിടുന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടാകണം ഈ ദുയങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗുഫാർ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നിലക്ക് കേവലം ഒരു അധര വ്യായാമം എന്ന നിലക്കല്ല കേവലം ചില പദങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നു എന്ന നിലക്കല്ല മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി മൂക്കിനൻ വളരെ ദൃഢമായി അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന ആ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആരെങ്കിലും ഫിന്നഹാറ് പകൽ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും അത് പറയാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ മസ ആകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് വൈകുന്നേരമാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അയാൾ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ 
അവൻ സ്വർഗക്കാരനാണ് അവൻ സ്വർഗാവകാശിയാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂലി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയുന്നു എന്നിട്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയാണ് ഇതൊരാൾ രാത്രിയിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിലോ രാത്രിയിലും പറയുമ്പോൾ മൂക്കിനൻ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടെ അത് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഫാർ രാത്രിയിലാണ് ഒരാൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ പ്രഭാതമാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ അവൻ മരണപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ അവനും സ്വർഗക്കാരനാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നമുക്കറിയിച്ചിട്ട് അത് കേട്ടിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ എത്രയെത്ര പകലുകൾ അത് ചൊല്ലാതെ കഴിഞ്ഞു പോയി എത്രയെത്ര രാത്രികൾ അത് ചൊല്ലാതെ കഴിഞ്ഞു പോയി എങ്കിൽ ഇനി അതുണ്ടായിക്കൂടാ ഇനി ആ അലസത ഉണ്ടായിക്കൂടാ കാരണം ഞാനാവട്ടെ നിങ്ങളാവട്ടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊരു ജീവനാകട്ടെ പൊലിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു രാത്രിയിലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകലിലാണ് രാത്രിയിൽ മരിക്കുകയാണെങ്കിലും പകലിൽ മരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വർഗാവകാശിയായി മരിക്കണം നമുക്ക് സ്വർഗാവകാശിയായി മരിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് പ്രഭാതത്തിൽ അതാ പകൽ നേരത്ത് സയ്യിദുൽ സ്ഥിർഫാർ പറഞ്ഞോളൂ ആ പകലിലാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് മരണം വിധിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗമാണ് അതേ അവസരത്തിൽ രാത്രിയിലാണ് നമ്മുടെ മരണമെങ്കിൽ രാത്രി ാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുമുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗാവകാശിയായി മരിക്കാമെന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറയുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മമാരോട് പെങ്ങന്മാരോട് എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും പറയുകയാണ് ഇത് വെറുതെ കേൾക്കാനുള്ളതല്ല വെറുതെ പഠിക്കാനുള്ളതല്ല വെറുതെ കേട്ട് ഒഴിവാക്കാനുള്ളതല്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധ വെക്കണേ വളരെ വിശദമായി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ എന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലൂടെ കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ദുയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ായി പഠിക്കണം തെറ്റുകൂടാതെ ഉരവിടണം അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം ആശയം ഗ്രഹിക്കണം എന്നിട്ട് മിനിമം രണ്ട് നേരമെങ്കിലും അഥവാ പ്രഭാതത്തിലൊരിക്കെ പ്രദോഷത്തിലൊരിക്കെ പകലിലൊരിക്കെ രാത്രിയിലൊരിക്കെ അത് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൊല്ലണം കാരണം നമുക്കല്ലാഹു ഏത് ഘട്ടത്തിൽ മരണം വിരിച്ചാലും മിന്നഹിലിൽ ജന്ന സ്വർഗാവകാശിയായിക്കൊണ്ട് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇനി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റൊരു കാര്യം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിനു പോൽ ബലകമായ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളതും പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നുവോ അതിൽ അശ്രദ്ധരായി മാറുന്നുവോ നബിതങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു നീ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന നേരത്ത് ഒതുകൂടി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കണം ശുദ്ധിയായ നിലയിൽ നീ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കണം എന്നിട്ടൊട്ടേറെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലേ ആ കൂട്ടത്തിൽ അവസാനം നിന്റെ വാക്കെന്തായിരിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥന അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ള നിന്റെ കിതാബിൽ ഞാനിതാ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു നീ അയച്ചിരുന്നിട്ടുള്ള നിന്റെ നബിയിലും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവസാന നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ അവസാനത്തെ വാക്കിതായി കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ സംസാരം ഇതായി മാറട്ടെ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ആ നിലക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു പ്രഭാതമാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ അതല്ലെങ്കിൽ ഉണരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ അള്ളാഹു എങ്ങാനും നമ്മുടെ റുഹങ്ങ് പിടിച്ചാലോ ആ റുഹങ്ങ് പിടിച്ചു നമ്മുടെ മരണമങ്ങ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമായ നിലക്കുള്ള മരണം നീ മരിച്ചു പോയി അത് മിനായി കൊണ്ടുള്ള ഒരു മരണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് 
ഈമാൻ കിട്ടി മരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായി കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു അവ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേവലം ചില പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രമല്ല അതിലൊക്കെ വലിയ സാരങ്ങളുണ്ട് വലിയ ആശയങ്ങളുണ്ട് വലിയ അധ്യാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന നിലക്കുള്ള ആശയങ്ങളുടെ കേദാരമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ദ്വാകളും ദിക്കറുകളും ഒക്കെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദൃഢമായ നിലക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് അതനുസരിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നിലക്ക് തന്നെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പെരിഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുന്നു ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മരണനേരത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നല്ല അന്ത്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നല്ല അന്ത്യത്തിൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരാളെ പറ്റിയും ഒന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാവതല്ലെങ്കിലും നല്ല ചില മരണത്തിൻ്റെ നല്ല അന്ത്യത്തിൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നെന്താണ് ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയലാണ് ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല അവസാന കലിമയായിക്കൊണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പ് അവൻ പറയുന്ന അവസാന വാചകം ലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്നെങ്ങാനും ആയി തീരാൻ അവന് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ മൻകാന അഹിറു കലാമിഹി ഒരാളുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ആഹിർ ആയെങ്കിൽ ലാഹ ഇല്ലല്ലോ ലാഹ ഇല്ലല്ലയെങ്കിൽ ദഹലൽ ജന്ന അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നത് അതവൻ്റെ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് കാരണമാണെന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം ഉറപ്പിക്കാവതല്ല അള്ളയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തന്നെ പറയുന്നു ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരാളുടെ അവസാനത്തെ വാചകം എന്തൽ മൗത്തി മരണത്തിൻ്റെ നേരത്തെ ലൈലാഹ ഇല്ലല്ലയാണെങ്കിൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് യൗമിന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്തെങ്കിലും അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അവന് ബാധിക്കുന്ന ശിക്ഷകളൊക്കെ ബാധിച്ചു എന്നാലും ഒരു കാലത്ത് അവസാന സമയത്തെങ്കിലും അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്നവരോട് കൽപ്പനയുമുണ്ട് ഒരാൾ മരണം ഹാജരാകുന്നു എന്ന് അടയാളങ്ങളിലൂടെ ചില ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ കേൾക്കുന്ന ഉച്ചത്തിൽ അയാളോട് പറയേണ്ടതുണ്ട് അയാൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ലക്കിനോ മൗത്താക്കും നിങ്ങളിൽ മരണം ആസന്നമായവരോട് മരണം ആസന്നമായവർക്ക് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണേ ഇല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നീട് പറഞ്ഞേണ്ടതില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും പറയേണ്ടതില്ല ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധയില്ലത് കേൾക്കുന്ന നിലക്ക് അയാളത് മനസ്സിലാക്കുന്ന നിലക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ് ഇനി സഹോദരന്മാരെ ആ അവസരത്തിൽ വലിയ ദാഹമുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് ആളുകളതാ അവരുടേതായ അവസ്ഥ വളരെയേറെ ദാഹമുണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭമാണ് ഒരിത്തിരി വെള്ളം ആ ചുണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ നാവിലുമൊക്കെ ഇറ്റിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാര് രോഗിയുടെ സമീപത്താണെങ്കിലും ഇനി ഒരു ജനാസയുടെ സമീപത്താണെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാരിങ്ങനെ മരണം ഒരാൾക്ക് ആസന്നമാകുന്ന നേരത്ത് ചുറ്റുഭാഗത്തും കൂടി നിന്നുകൊണ്ട് അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല രോഗിയുടെ സമീപത്ത് അത് ഏത് നിലക്കുള്ള രോഗിയാണെങ്കിലും ആസന്ന മരണനായ രോഗിയാണെങ്കിലും ഇനി മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജനാസ മയ്യത്താണെങ്കിലും അവിടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് ചെയ്യാനാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഹതർത്തുമുൽ മരീല 
أبي الميتة فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قال سهود رنغلهم شدكات مطر قاريمان يبرئين ندم Rogi dari gil poi macchul la bertemaan engkau para nyipiri jiboyo no, marana senna ay rogi an engkau la bede, nadiur pumbe prado un curun iswasum, adu bolat tenne kerap pragadna un sahada apa bangki gula muka para yunno, adu gundan num karya mila gato, i rogi kebala ubagara ungu tano, i mayat tenne kebala ubagara ungu tano, as talat tar engkau lom hajar un dengil, purushan an engkau lom stri an engkau lom, prategam orma padu tu no, engkau lom nalla do bara yane. Nalal do baraya ne, nalal kahaya tiene Allah ane od jodi kene. Asal nama rana na erogi ira sami bat boi asih roda nama nalal idin de artham. Adal langgil mari cegat kunna jana asih ira sami bat tirunno kunda Quran roda nama nalal idin de artham. Fakulu khaira, ninggal nalal do baraya nama nalal le hadis elu lade. Yatta umvaliya nalal wa k Quran le khairul kalami kalamullah. Wartaman engkau lalu cie, cewa umundi ya wartaman. Allah anda kelam lalu, apol pin nerogi dari kiri jundu kund. Perti marana masa ni mah erogi ada sami bat. Yasi nuri kudu kelal lalu, enda de. Adal langgil marica, mayat dina sami bat ti jundu kund. Ye Quran oda lalu, enda de nalle. Ah hadisil parayunna de nne. Cilerok kesamshai cekam, engil priya petabere. Ah hadisu paranya tanna. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah hadis Adya mai kelkan bagian gitia, sahaba kiram rodi Allahu anhum. Abah rokke adil lnd, yendan padi pichad, yendan mana sila kiyad. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanne, idang paranyit, abah dunno paranyitun dallo. Final malai kata, niscaya mayum malak gal, yu aminun. Abah rey amin, amin. Yendu cholli kondiri kondun dgato, alamat takulu. Ninggal paranya gundiri kena kaya ninggal ke. Ninggal Allah no orang berapa cuci anda no paranya gundiri kena tu. Wari rogi itu sami betta tumba Allah we rogi kini samanam nalgane. Shifa ya kene Allah. Yatra yo Maria dgal rogi itu sami betta undallo. Jani pola dilek praveshi kunilla. Rogi itu sami betta jellumbo. Rogi kewendi prarti kada yandu sandarshana mane. Rogi kewendi prarti kada yandu ri piringye bokan beriya petavere. Abade irundo gundu palerikum lejjayan. Nabi sallallahu alaihi wasallam inde. Ah sunnat nada pira kan. Kalau kum lejjayan, kaiwa kau nerogi aninggil, kaiwa cugun deh nabi sallallahu alaihi wasallam ada, nama udah prarti kian baranjallo, Allahumma rabban nas, adhi bil basa, isfi anta shafi, la shifa illa shifau ka, shifa an la yuqadiru sakma, yatra vali artha mulla prartha naya nadem, ada ada indo padicar. Padicca berdan na prayog til beri tu na beratra berund. Ada boleh tu na rogi ura syarir til kaiwe cugund. Rogi ura syarir til kaiwe cugund. Bismillah. Allah anda nama beranjak cugund. Assalamualaikum alaikum. Rabbal arshil alaikum. An yashfiyaka. Assalamualaikum alaikum. Rabbal arshil alaikum. An yashfiyaka. Yer tawan habib ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adu prarti kana mood berani turund. Assalamualaikum alaikum. Mahana ya Allah nur jangan cody kono. Rabbal arshil alaikum. Mahataya simhasan tinja udah maya. Allah nur jangan cody kono. An yashfiyaka. Tanggal kshifan alguan. Jangan Allah Anod cody kuno, ingene yatra yatra doa agal unda beriya petavere, rogi ira sami betto vechu barayan, asan na marana na ayve kiri marana asan na ay, asabe tanengil rabbe, i sahodarine muslima i mari pikane, marana ve dene lagu giri chogodkane, iman nalgane, dairiam nalgane, bayatil lndu mukti nalgane, prayasan gorat chogodkane, yen ingene kudi dil kunda beri prarti kumbu. Final malai kata you aminun Allah anda malak kegalingnya ni, kami kami nandu berayunno, ninggalu paranya gundiri kena, ninggalu prarti cugundiri kena gaya tinem. 
അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ രോഗികളുടെ സമീപത്ത് വെറുതെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ളതല്ല ഇനി ജനാസയുടെ സമീപത്ത് ചെന്നാലും വെറുതെ വർത്താനം പറഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ളതല്ല അവിടെയും നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അവിടെയും ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുണ്ട് അബൂസലമത്തായപ്പോ അവിടെ കയറി ചെന്നു അവിടെ കയറി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയും ഇതുപോലെ തന്നെ രോഗിക്ക് ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാരത്രീകമായ ലോകത്തെ സമാധാനത്തിനും ശാന്തിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അതും ഇപ്പൊ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ എന്ന പ്രഭാഷണത്തിൽ ഏറെ സമയം വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആയാണത് അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരാളുടെ മരണം നന്നായി തീരുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അന്തിമമായിട്ട് ലൈലാഹില്ലല്ലോ അത് പറയാൻ ഉള്ളവരവസരം അതൊന്ന് ഓർമ്മയാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ നേരത്ത് അത് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദായി കൊണ്ടാണെങ്കിലോ നമുക്കൊരാളെ കുറിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അയാൾ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കാം നല്ലത് വിചാരിക്കാനുള്ള ഒരു ലക്ഷണമാണത് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തില് വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ പരിശുദ്ധ കുറുകാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവര് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള മഹാന്മാരാണ് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ അവർക്ക് രസക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവരും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അത്യുന്നതമായ പദവികളും പറഞ്ഞപ്പോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ നിലക്ക് മരിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗം ഉറപ്പ് തന്നെ പക്ഷേ എല്ലാ ഷഹീദുകളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളും അവർ ഇന്നയാളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്തെന്നല്ലേ അതല്ലയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ പരലോകത്തത് ആ ചില ഷഹീദുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നരകത്തിലേക്കാണ് അറിയുന്നത് കാരണം നീ എന്തോ എനിക്ക് വേണ്ടി ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ പോരാടി മരിച്ചവനാണ് ഷഹീദായ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല പറയുമല്ലോ കെതബത്താനീ കളവാണ് പറഞ്ഞത് നിന്നെ പറ്റി ആളുകൾ നീ വലിയ തീരനാ ഏറ്റവും ധീരന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ധീരനായ വ്യക്തിയാണ് എന്നാളുകൾ നിന്നെ കുറിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് പ്രശംസ പറയലല്ലേ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നിന്നെ പറ്റി ആളുകൾ പറഞ്ഞു പുകഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞോ ഇവനെ പിടിക്കൂ നരകത്തിലേക്ക് എറിയൂ ചില ഷഹീദുകൾ അങ്ങനെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അവരുടെ ഇഹ്ലാസ് അവരുടെ നെയ്യത്ത് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ അവർ ഷഹീദുകളല്ല അപ്പൊ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ല തന്നെ പക്ഷേ ശുഭകരമായ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണത് വാന്റെ മാർഗത്തിൽ പോരാടി മരിക്കുന്നത് എനി സഹോദരങ്ങളെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഉഹറവിയായ നിലക്കും ചില ഷഹീദുകളുണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ ഷഹീദുകളുടേതായ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്ന വേറെയും ചില ആളുകളുണ്ട് ചില രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ അവർ ഉഹറവിയായ ഷഹീദുകളാണ് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ അവർക്ക് ഷഹാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ പോരാടി വധിക്കപ്പെടുന്ന ഷഹീദിന്റെ പുറമേ വേറെയും ഏഴ് ുള്ള ഷഹീദുകളുണ്ട് ജനങ്ങളെ ഏഴ് വിധത്തിൽ വേറെയും ശുഹദാക്കലുണ്ട് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവർ അതാരൊക്കെയാണ് അൽമത്തൊഴോനു ഷഹീദുൻ നാട്ട് നടപ്പ് ദീനം പിടിപെട്ടുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലേഗ് ബാധിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള മിനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഷഹാദത്താണ് അയാൾക്ക് ആ നിലക്കുള്ള പ്രതിഫലമുണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ മറ്റൊരു വാക്കുകളിൽ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം അത്താഴോനു ഷഹാദത്തുള്ളിക്കുല്ല മുസ്ലിമീൻ സർവ മുസ്ലിമീൻ ും രക്തസാക്ഷ്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന രോഗമാണ് പ്ലേഗ് ബാധിക്കുക ആ നിലക്കുള്ള മാരകമായ അത്തരത്തിൽ ഒരു രോഗം കൊണ്ടൊരു മോഹ്മനായ മനുഷ്യൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ക്ഷമയോടെ ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങ് വഫാത്തായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ അത് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഷഹീദാണത് അതുപോലെ തന്നെ വൽഹരിഖു ഷഹീദുൻ 
മുങ്ങി മരിച്ചവൻ ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലത്തിലാണ് ഒസാഹിബുദാത്തിൽ ജമ്പി ഷഹീദുൻ പക്ഷപാത രോഗം പിടിപെട്ടുകൊണ്ട് പക്ഷാഘാതം പിടിപെട്ടുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള വക്കിരി ഷഹീദാണ് വൽമബുത്തോനു ഷഹീദ് ഉദര രോഗ സംബന്ധമായ കാരണങ്ങളാൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയും ഷഹീദിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് വൽഹരിപ്പു ഷഹീദ് തീപ്പൊള്ളലേറ്റിട്ട് അഗ്നിബാധയാൽ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള മൊമ്മനും ആ നിലക്ക് ഷഹീദിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഒരു ബിൽഡിങ് പൊളിഞ്ഞു പോടു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുമരിടിഞ്ഞു പോടു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തറയിങ്ങിടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോടു ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഭിത്തിക്കടിയിൽ വെച്ച് ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള മൊമ്മിനായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഷഹീദിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് പ്രസവ വേദന കാരണത്താൽ അതാ ഗർഭസ്ഥ ശിശു ഉള്ളിലുണ്ട് ആ വേദന സഹിക്കവയ്യാനാകാതെ പ്രസവത്തിൻ്റെ അതേ വേദനയിൽ ഒരു പെണ്ണങ്ങ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊമ്മിനത്തായ പെണ്ണാണ് അവളെങ്കിൽ അവൾക്കും അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഷഹാദത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഷഹീദത്തിന്റെ പദവിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു നല്ല ശുഭകരമായ അന്ത്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാള് ഒരാളുടെ ധനം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ധനം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഒതുക്കപ്പെട്ടു പോരാടി മൻകുത്തിലൂന മാലിഹി ഫഹുവ ഷഹീദ് ആരെങ്കിലും തന്റെ ധനം ഒരാൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ വന്നു തന്റെ കച്ചവടം ഒരാൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ വന്നു അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും ആ നിലക്ക് തന്റെ പണം തട്ടിപ്പറിക്കാൻ വന്നപ്പോ അവനോട് എതിർത്ത് നിന്ന് പോരാടിയപ്പോ അവന്റെ കുത്തുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തന്റെ ധനത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പാതയിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അവൻ മൊമ്മിനാണെങ്കിൽ അവൻ ഷഹീദിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ അതൊരു നല്ല സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്ന മരണമാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്റെ പണം കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ എന്റെ സ്വത്ത് കവർന്നെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരാൾ എന്നെ സമീപിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ എന്തു വേണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു കൊടുത്തു പോകരുത് കേട്ടോ മുതൽ വിട്ട് കൊടുക്കരുത് ധനം കൊടുത്തു പോകരുത് ആ സമയത്ത് സഹാബി ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാതെയായപ്പോ എന്നോട് പോരാട്ടത്തിന് തുനിഞ്ഞാലോ ഞാനുമായി സംഘട്ടനത്തിന് വന്നാലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ പണം വിട്ടു കൊടുക്കണോ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു വേണ്ട കാത്തിൽ നീയും പോരാടിക്കോ നീയും കഴിയുന്ന മാതിരി പ്രതിരോധിച്ചോ നീയും കഴിയുന്ന മാതിരി തിരിച്ചടിച്ചോ അതേ അവസരത്തിൽ പിന്നെയും സ്വഹാബിയുടെ ചോദ്യമാണ് ആ സംഘട്ടനത്തിൽ അയാൾ എന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞാലോ നബിയെ അയാൾ എന്നെ വധിച്ചാലോ നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലം പറയുന്നു എങ്കിൽ നീ ഷഹീദാണ് കേട്ടോ ഷഹീദിന്റെ പദവിയാണ് ആ സഹാബി വീണ്ടും ചോദിക്കാണ് എന്നെ കൊന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അയാളെയാണ് കൊന്നതെങ്കിലോ എന്റെ പണം തട്ടിപ്പറിക്കാൻ വന്നപ്പ സംഘട്ടനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കൊത്തുവെച്ചു കൊടുത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സംഘട്ടനത്തിൽ അയാളെ അടിച്ചപ്പോ അയാൾ അങ്ങ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് അയാളുടെ വിധി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ് ആ മനുഷ്യൻ നരകത്തിൽ തന്നെ അവൻ നരകത്തിലാണ് നീയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെങ്കിലോ നീ ഷഹീദാണ് അയാളെയാണ് നീ കൊന്നതെങ്കിലോ അയാൾ നരകത്തിലാണ് 
നിങ്ങൾ നോക്കൂ മനുഷ്യന്റെ ധനം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് മനുഷ്യന്റെ അഭിമാനം വലിയ പ്രശ്നമാണ് മനുഷ്യന്റെ രക്തം വലിയ അമൂല്യമാണ് അനർഘമാണ് പരിഭാവനമാണ് അതൊരിക്കലും ഒരാളുടേതും ഹനിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല അഭിമാനം പവിത്രമായതുപോലെ രക്തം പവിത്രമായതുപോലെ ധനവും പവിത്രമാണ് എല്ലാം പവിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പവിത്രമായ ധനത്തെയോ രക്തത്തെയോ അഭിമാനത്തെയോ ഒരാൾ തകർക്കാൻ വന്ന നേരത്ത് സംഘട്ടനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ നിലക്ക് മൊഹ്മിനായ നിലക്ക് അവൻ മരിച്ചു പോകുന്നു എങ്കിൽ അവൻ ആ നിലക്കുള്ള പദവിയിലാണെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകന്റെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു എനി പറയാണ് അമൻ കുത്തിര ദൂന ദീനിഹി ഫഹുവ ഷഹീദുൻ തന്റെ ആദർശത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും അവനും ഷഹീദാണ് അമൻ കുത്തിര ദൂര ദമിഹി ഫഹുവ ഷഹീദുൻ തന്റെ രക്തം ചിന്താൻ വന്നപ്പോ രക്തത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അവനും ഷഹീദാണ് ഒമൻ കുത്തിര ദൂ കുടുംബത്തെ കയറി പിടിക്കാൻ ഒരുത്തൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് കുടുംബത്തെ അപമാനിക്കാൻ ഒരുത്തൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യയെ പങ്ങളെ ഉമ്മയെ അതാ ദ്രോഹിക്കാൻ ഒരുത്തൻ കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ അവസരത്തിൽ സംഘട്ടനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ശത്രുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ നിലക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും ഷഹീദ് തന്നെ അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ അടുക്കലുള്ള ഷഹീദുകളാണ് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കാവുന്ന ലഭിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന നമുക്ക് ആ നിലക്ക് മാനസികമായിട്ട് അങ്ങനെ കരുതാകുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ മരണം ഒരു സൽക്കർമ്മം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ സൽക്കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കെ ചിലരങ്ങ് മരിക്കുന്നത് കാണാം നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ മരിക്കുന്നവർ നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ മരിക്കുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കെ മരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുന്നതും ഒരു നല്ല ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കാരണം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയാണ് ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമയെ കൊണ്ട് വല്ല ഹൈറും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന് കർമ്മം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ആവേശം കൊടുക്കുന്നു സൽക്കർമ്മത്തിന് ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാകും ഒരു സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാൻ അവന്റെ മനസ്സിലൊരു മോഹമുണ്ടാകും കാലൂവപ്പ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു കൈഫയസ്തമിലുഹു എങ്ങനെയാണ് ആവേശമുണ്ടാകൽ എങ്ങനെയാണ് അമലി ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാകൽ വിശല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറയുന്നു അള്ളാഹു അവന് തൗഫീഖ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് മരിക്കാനാകുന്ന നേരത്തെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു മോഹം ഉദിക്കുന്നു ആ നേരത്തെ അവൻ അത് ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കേ അവൻ മരിച്ചു പോകുന്നു എങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ലക്ഷണം തന്നെ എന്നാലും ഉറപ്പിക്കാവതല്ല ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മരിച്ചു പോയതെന്നു കൂട്ടിക്കോ ഈ നല്ല ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാലും അയാളുടെ ഒരു നല്ല ലക്ഷണവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആയാ മുസ്ലിമായിട്ട അയാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അയാൾ നരകക്കാരനാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതൊക്കെ ഒരാളിൽ ഉണ്ടായി അയാൾ ഉറപ്പാണ് സ്വർഗക്കാരനാണെന്ന് വിധി എഴുതാനും വകുപ്പില്ല സ്വർഗം ഒരാൾ കുറപ്പിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ഹബീബായിന്റെ തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ ആരെ പറ്റിയെല്ലാം സ്ഥിരപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരെ പറ്റി മാത്രമേ അവരെ സ്വർഗക്കാരാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയൂ അല്ലാത്ത എല്ലാവരെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സദ്വിചാരം വെച്ച് പുലർത്തുക എന്നതേ പാടുള്ളൂ സദ്വിചാരം വെച്ച് പുലർത്തുക എന്നതാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹതിയായ ഉമ്മുൽ അലായു റബി അള്ളാഹു അന്നായുടെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിരിക്കും ഉമ്മുൽ അലായു റബി അള്ളാഹു തലാൻഹ 
അവരുടെ കീഴിൽ ജീവിച്ചവനായ നല്ലവനായ ഒരു സഹാബിയായിരുന്നു സഹാബിയാണ് ഉന്നതനാണ് തക്കവയുള്ള മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ നിലക്കും ഉന്നതമായ പദവിയിലെത്തിപ്പോയിട്ടുള്ള മഹാനായ ഉസ്മാനായപ്പോ ആ ജനാസക്കരികിലേക്ക് മഹതിയായ കൊണ്ട് പറയാണ് അള്ളാന്റെ അനുഗ്രഹം അങ്ങേക്കുണ്ടാകട്ടെ റഹമത്തുല്ലാഹി അലൈക്ക അബസ്സായിബ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിതാ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു പറയുന്നു അങ്ങയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ല താങ്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താങ്കളെ ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു ഉറപ്പാണ് ഇതാണ് പറയുന്നൊരു ജനാസക്കരികിലെത്തിയപ്പോ ആ സമയത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ഉമ്മുല്ലാഹു പറയുകയാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ആരാ നിനക്ക് വിവരം തന്നത് ആരാ നിന്നെ അറിയിച്ചത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ തീർച്ചയായും ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം ആരാ നിനക്ക് അറിയിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റിപ്പോയി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് വിനയത്തോടെ പറയുകയാണ് എനിക്കറിയില്ല നബിയേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നേയുള്ളൂ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈസല്ലം അതാ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് എന്താ അവിടുന്ന് പറയുന്നത് ഉസ്മാനിന്റെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഉറപ്പായും ഇപ്പൊ മരണം വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് യഥാർത്ഥം വൈനി നിശ്ചയമായും ഞാനും ലാർജൂലഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അൽ നല്ലതേ ഞാനും വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ നല്ലത് വരും എന്നാണ് എന്റെയും പ്രതീക്ഷ നല്ലതാവും സംഭവിച്ചു എന്നത് തന്നെയാണ് എന്റെയും പ്രതീക്ഷ പക്ഷേ ാണ് സത്യം മാതിരി വാന റസൂൽ അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് പോലും അള്ളാന്റെ റസൂലായിരിക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ മാലുബി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എന്താണ് റബ്ബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് റസൂലായ എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല കേട്ടോ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം വല്ലാഹി അള്ളാന തന്നെയാണ് സത്യം മാതിരി എനിക്കറിയില്ല വാന റസൂൽ ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് എന്നെ തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് എന്നും ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം പക്ഷേ ഇവിടെ നബിസൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഒരു സംശയവും പക്ഷേ അത്രത്തോളം ഉറപ്പുള്ള ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പോലും അതാ തന്റെ വിനയം കൊണ്ട് തന്റെ വിനയം കൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഭയത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പിന്നെ എന്താണ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ കാലത്ത് മഹദിയായ ഉമ്മുല്ലാണ് ഇത് കേട്ടതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ഒരു കാലത്തും ഒരാളെയും ഞാൻ ആ നിലക്ക് തസുക്കിയത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അയാൾ സ്വർഗത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അല്ല ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു ഉറപ്പാണെന്ന ഒരു വർത്തമാനം പിന്നെ ഞാൻ ഒരാളെ പറ്റിയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല 
ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടുക്കൽ എന്ന് ആ അധ്യാപനം കേട്ടു പക്ഷേ എന്നാലും ആ മഹതി നോക്കൂ ഒരുങ്ങൾ ആ മഹതിയുടെ മനസ്സിൽ അത് വല്ലാത്ത ദുഃഖമായി സങ്കടമായി അങ്ങനെ ആ മഹതി പറയുന്നു ഫനിം തു അങ്ങനെ ഞാൻ ഉറങ്ങി അപ്പോഴതാ എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടു ഉസ്മാനിന് വേണ്ടിയതാ ഒരു അരുവി ഒഴുകുന്നതായി ഉസ്മാനിന് വേണ്ടി ഒരു നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതായി ഞാൻ എങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണിക്കണ്ടല്ലോ ആ സ്വപ്നം കണ്ട് ഞൊട്ടി ഉണർന്നിട്ട് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് റസൂലോട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തപ്പോ സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം പറയുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളാണ് കണ്ടോ നദിക്ക് സമാനമായ പുഴയൊഴുകുമ്പോൾ ഒഴുകാൻ മാത്രമുള്ള കർമ്മങ്ങളുമായാണ് മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായിട്ടുള്ളത് നല്ല ലക്ഷണമാണ് നല്ലതാ നീ കണ്ടത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ സ്വപ്നത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകി ഉസ്മാൻ പെരുമലോ റലി അള്ളാഹു വന്നവനെ കുറിച്ച് മോശം വിചാരിക്കാനല്ല ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരാണ് അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ സംഭവം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളോട് എന്നോടെന്ന പോലെ കേൾപ്പിച്ചത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഒരാളെ കുറിച്ചും ഇനയാൾ സ്വർഗത്തിൽ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് വകുപ്പില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അങ്ങനെ പറയരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുള്ളവരെ കുറിച്ച് അബൂബക്കർ ഫിൽ ജന്ന അബൂബക്കർ സ്വർഗത്തിലാണ് ഉമർ സ്വർഗത്തിലാണ് അങ്ങനെ പല ആളുകളെ കുറിച്ചും അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം അല്ലാത്ത എല്ലാ മഹാന്മാരെ കുറിച്ചും എല്ലാവരെ കുറിച്ചും സതുവിചാരം വെച്ച് പുലർത്തുക ആരെയും മോശമായി പറയാനല്ല അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നിലക്കുള്ള പല രൂപത്തിലുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ല നിലക്കുള്ള ഒരു അന്ത്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നർത്ഥം പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരാൾക്ക് കരിമു ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണം എന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആയിരിക്കില്ല ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് ആര് കരിമു ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാനാണ് അയാൾക്കത് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി പല രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും നമുക്കങ്ങനെ ഒരാൾ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മിനായ ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ അന്ത്യം ഏത് നിലക്കായി എന്ന് പരമകാരുണികനായ റബ്ബിൻ അല്ലാതെ അറിയില്ല കേട്ടോ അള്ളാക്കല്ലാതെ അയാളുടെ അവസാനത്തെ നിമിഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നറിയില്ല നല്ല വിചാരിക്കലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പുണ്യകരമായ കാര്യം അള്ളാഹുവേ എപ്പോഴും നമ്മൾ അള്ളാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വഫാത്താവുകയാണെങ്കിലും എവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാനെ പറ്റി സതുവിചാരം വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ടല്ലാതെ ലയമോ തന്നെ അഹതുക്കും നിങ്ങളിൽ ഒരാളും മരിച്ചു പോകാൻ ഇടവരരുത് അള്ളാനെ പറ്റി ഹുസുനുള്ളെ പുലർത്തിക്കൊണ്ടല്ലാതെ സതുവിചാരം വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ടല്ലാതെ ാനെ പറ്റി എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ആ നല്ല വിചാരത്തോടെ മരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് എന്റെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നാലും എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അങ്ങനെ ഹൗഫും അതുപോലെ തന്നെ പടച്ചതം പുരാന്റെ അടുക്കൽ എന്ന് കിട്ടാനുള്ള റഹ്മത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ആ നിലക്കാണ് റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെയാണ് മരിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണോ വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഞാൻ അവനോടെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്ത പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അന്ത്യം നന്നാവണം അതിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര അത്യുച്ചത്തില് പരിസരത്ത് നിന്ന് ലായിലാഹ ഇല്ലെന്ന് കേൾപ്പിച്ചാലും നമുക്കത് പറയാനാവില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ മുമ്പേ അമലുകളിലൂടെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ ആ ഒരു വേർപാടിൻ്റെ രംഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആമൂല്യമായ നേരത്ത് അമൂല്യമായ ആ നിമിഷങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണണ്ടേ നല്ല നല്ല രംഗങ്ങൾ കാണണ്ടേ റഹ്മത്തിൻ്റെ മലായിക്ക കൊണ്ടുവരുന്ന സ്വർഗീയ പുടവയുടെ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കണ്ടേ അതൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മഹാന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യമാണ് അതേ അവസരത്തിൽ വിശ്വാസം അടിയുറച്ചു പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായ നിലക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കി
ചീത്തകൾ കാണാനും ചീത്തകൾ കേൾക്കാനും ചീത്ത പറയാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ നിലക്കുള്ള ചീത്തയായ സദസ്സുകളിൽ പോയി അളാകിയിരിക്കാനും അങ്ങനെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് വെറുപ്പുള്ള സഹകരികളിൽ ജീവിതത്തെ അങ്ങനെ കയറൂരി വിട്ട് കഴിയുമ്പോ മരനേരത്തും ആ വക ചിന്തകളൊക്കെ അല്ലാതെ നല്ല ഒരു ചിന്ത വരില്ല ഞാനൊന്ന് മുസ്ലിമായെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് മുത്തക്കിയായെങ്കിൽ ഞാനൊരു മുഹിദായി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരം കൂടി എന്റെ റബ്ബ് തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ആസ്ഥാനത്താകുന്ന നേരമാണത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ത്യം ശുഭകരമായി തീരണോ ഈമാനിനെ സുദൃഢമാക്കിക്കോ കർമ്മങ്ങൾ നന്നാക്കിക്കോ സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കിക്കോ ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്കെന്നോടും നിങ്ങളോടും ഒക്കെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ ഈ ഒരവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി നന്നാകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി നന്നാകണം നന്നായി മരിക്കാൻ നന്നാവണം കബറിൽ നല്ല ജീവിതം കിട്ടാൻ നന്നാവണം സ്വർഗം കിട്ടാൻ നന്നാകണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാം അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ആ നിലക്കാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ശുഭകരമായ രന്ധ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരാളുടെ മരണം അങ്ങ് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ ജനാസക്കരികിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഒരാളുടെ മരണം നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതാ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്താണ് അബൂസലമത്ത് റബി അള്ളാഹുത്തായപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുന്നു ആ നേരത്തെ മഹാനവറുകളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് കിടപ്പാണ് രണ്ട് കണ്ണുകളും തുറന്നു കിടപ്പാണ് ജനാസയുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു കിടക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് റുഹ പോകുന്നതിന്റെ പിന്നാലെ കണ്ണുകളും തുടരുന്നു ആ നോട്ടമാണ് ആ ലക്ഷ്യമായ നോട്ടമാണ് വല്ലാത്തൊരു നോട്ടമാണത് അങ്ങനെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും അടച്ചു പിടിക്കണം അബൂസലമത്തെ ജനാസക്കരികിലേക്ക് മരണം നടന്ന ഉടനെ കടന്നു ചെന്നപ്പോ ആ രണ്ട് കണ്ണുകളും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന റൂഹ ഇതാ കുബില തബിയഹുൽ ബസറു റൂഹ് പിടിക്കപ്പെടുന്ന നേരത്ത് കണ്ണതിനെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് അവസാനത്തെ പോക്കങ്ങ് പോകുന്ന നേരത്ത് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ പോകുന്നു ഇതെന്തൊരു ഗൗരവമുള്ള വർത്തമാനമാണ് അതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ അബൂസലമത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി അട്ടഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ നേരത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം അവിടെയും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നന്മക്ക് വേണ്ടി അല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് മലായിക്കത്ത് അമീൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ടതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അബൂസലമത്തെ മയ്യത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു പല ആളുകളും ജനാസ കാണാൻ പോകാറുണ്ട് ഒരു ചടങ്ങ് എന്ന നിലക്ക് മുഖത്ത് മൂടിയിട്ടുള്ള തുണിയൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് സഹതാപത്തോട് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വെറുതെ പിരിഞ്ഞു പോരല്ലേ അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോരലല്ലേ ഇന്ന് പലരും ചെയ്യാറുള്ളത് വേണ്ട അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നേതാവ് കാണിച്ചിരുന്ന മാർഗം അതല്ല ജനാസയുടെ സമീപത്ത് എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ അബൂസലം എന്നുവിന്റെ അരികിൽ വെച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈസ്ലം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അബൂ സലമക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ 
ഇവിടെ അബൂസലമ എന്ന പേരിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയെങ്കിൽ അയാളുടെ പേരാണ് പറയേണ്ടത് ഒരു മുസ്ലിമായ ആരാണ് മരിക്ക് മരിച്ചു കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അബൂബക്കറാണോ ഒരു മുഹമ്മദ് ആണോ ഇങ്ങനെ ആരാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് അവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ സന്മാർഗം സിദ്ധിച്ച മഹാന്മാരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവി നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ പിൽക്കാലക്കാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം നീ നികത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിനും നീ പുറത്തു തരണേ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാത്തമങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ജനാസ കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് കബറിലല്ലേ പോയി കിടക്കേണ്ടത് ആ കബറമ്മ ഭവനം വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹൂഫി ഇരുളാർന്ന ആ കബറിൽ റബ്ബേ ഈ സഹോദരന് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സഹോദരിക്ക് നീ ലൈറ്റ് കൊടുക്കണേ പ്രകാശം കൊണ്ട് നിറക്കണേ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമത അബൂസലമത്തിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ സമീപത്തുനിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എത്ര ജനാസ നിങ്ങൾ കണ്ടവരാണ് എത്ര ജനാസ നമ്മൾ കണ്ടവരാണ് മയ്യത്ത് കാണൽ എന്നവർ ചടങ്ങല്ല മയ്യത്തിന് സമീപത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ആ കാണുന്ന നേരത്ത് ഇതൊന്ന് പറയാൻ ആർക്കെന്ന് പഠനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആരിത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരിതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരിത് അർത്ഥം പഠിക്കുന്നത് പോകട്ടെ തെറ്റില്ലാതെ ഉച്ചരിക്കാൻ പഠിച്ച എത്ര പേരുണ്ടെന്റെ ോതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്നോടും ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളോടും ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാ ജനാസ കാണാൻ പോകുന്നത് കേവലം ഒരു ജനാസയുടെ കാഴ്ചക്ക് പോകുന്നതല്ല കേട്ടോ അവിടെ പോയി ചെയ്യുമ്പോ അതാ മലക്കുകൾ ആമീൻ പറയുന്നു നമുക്കും മരിക്കണ്ടേ നമ്മളും അങ്ങനെ കിടക്കൂലേ നമ്മുടെ പരിസരത്തും നമ്മെ കാണാൻ ആൾ വരില്ലേ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ എങ്കിൽ ഇത് നമ്മളും ചെയ്തേ പറ്റൂ അതിനാ പറയുന്നത് വെറുതെ കേട്ട് ചെവിയിലൂടെ മറുചെവിയിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പുറത്ത് വിടാനല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്രയെത്ര ദുവാകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചവരാണ് കേട്ടവരാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ അമലിന്റെ രംഗത്തില്ല വാക്കുകളെയുള്ളൂ പ്രവൃത്തിയുടെ രംഗത്ത് നമുക്കതില്ല അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ അപ്പോ നാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് ആ നേരത്തത ജനാസയുടെ സമീപത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ നമുക്ക് ആ നിലക്കുള്ള ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അത് നമ്മുടെയും പരലോകമോക്ഷത്തിന് ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു ബോധം നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ജനാസയുടെ സമീപത്ത് അഥവാ മരണം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജനാസ താടി എല്ലുകൾ തുറന്നു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വായ തുറന്നു കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു തുണിശീല കൊണ്ടൊക്കെ കെട്ടുന്നൊരു സുന്നത്ത് എന്ന നിലക്കല്ല വായ കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വായ കൂടി കിടക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കാലുകൾ ആ നിലക്ക് കൈകാലുകളൊക്കെ ശരിക്ക് നിവർത്തി വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വേണം ശരീരത്തിൽ നിലവിലുള്ള വസ്ത്രം ഊരിയിട്ട് ആകെയുള്ളൊരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് ആകെ മൂടി പുതച്ച് കിടത്തണം ഇബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിൻ്റെ ശർഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരവും വഫാത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ അതാ പൂർണ്ണമായ ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഉള്ള വസ്ത്രത്തിൽ അത് നഗ്നനാക്കിയിട്ടില്ല അവിടുന്നുള്ള വസ്ത്രത്തിൻ്റെ മീതെ പുറമേ ഇബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിനെ അതാ അവിടുത്തെ ആ ശരീരം ഒന്നാകെ മൂടുന്ന ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വയറ് വീർത്ത് വികൃതമായിട്ടൊക്കെ പോകാതിരിക്കാൻ അല്പം ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെയോ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ വയറ്റത്ത് വെക്കുന്നത് വയറിങ്ങനെ വീർത്ത് വികൃതമാവാതെ ആ നിലക്ക് തന്നെ ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുക എന്ന നിലക്കൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഒരു മതപരമായ ഒരു സുന്നത്ത് ഒരു ചടങ്ങ് എന്ന നിലക്കല്ല ആവശ്യകരമായ നിലക്ക് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് അതേ അവസരത്തിൽ ജനാസക്കരികിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഖുർആാൻ ഓരുന്നൊരു സമ്പ്രദായമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാസീൻ ഓരുന്ന സമ്പ്രദായമോ പ്രത്യേകിച്ച് ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഖുർആൻ ഓരുന്നതിനോട് വിരോധമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല യാസീനോട് വിരോധമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിൻ്റെ ചര്യ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതിൽ അത് പ്രബലമായ നിലക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് അത് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൽ ആ നിലക്കുള്ളവരു നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട
പറയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കണ്ടോ ഇവരൊക്കെ മരിച്ചയെടുത്ത് വെച്ച രാഷ്ട്രീയം പറയലാണ് പത്രം വായിക്കലാണ് മറ്റു പലതും ചെയ്യലാണ് ഖുർആൻ വിരോധികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹദീഫ് വിരോധികളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിൻ്റെ ചര്യ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും മുന്തിയ ചര്യ അവിടുന്ന് ഒരു ജനാസയുടെ സമീപത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ആ നിലക്കുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് രോഗിയുടെ സമീപത്താണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മയ്യത്തിന് സമീപത്താണെങ്കിലും ഹൈർ പറയുക അപ്പൊ ഹൈർ പറയുക എന്നതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന നിലക്ക് തന്നെ അവിടുന്ന് ചെയ്തു കാണിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു അവിടുന്നതാ രോഗിയുടെ സമീപത്ത് ചെന്നാൽ ദ്വാ ചെയ്യലാണ് പതിവ് മയ്യത്തിന് സമീപത്ത് ചെന്നാലും ദ്വാ ചെയ്യലാണ് പതിവ് അത് അവിടുന്നും ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ് മലായിക്കത്തുകളുടെ പ്രത്യേകമായ ആമീനതിന് കിട്ടുന്നു കൂടിയുണ്ട് എന്നും കൂടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് ചെയ്യുക ഇല്ലാത്തത് ചെയ്യാനുള്ള ആവേശം വേണ്ട ഉള്ളത് ചെയ്യാനുള്ള ആവേശം നിലനിർത്തുക അങ്ങനെ തികച്ചും ഇസ്ലാമികമായ നിലക്കുള്ള ആ നിലക്കുള്ള സംസ്കരണ ചടങ്ങുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടത് വാഹുവിനോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ കിടന്നു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് വാഹുവെ നല്ല നിലക്കുള്ള അന്ത്യം നല്ല നിലക്കുള്ള ഒരു വേർപാട് ഈ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ ലോകത്തിനെന്ന് വിട പറയുന്ന നിമിഷം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ രംഗങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് വിട പറയുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം വാഹുവേനി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമ